Hello， 大家好，咱们今天给大家带来的是一个马超的进血、进剑、进卡兵啊。马超这个角色啊，本身它这个强度就不是特别强啊，本身就是算是一个比较弱的角色。完事之后还不能让人家拿属性剑，还不能吃血啊。完事之后天王难度一命通关啊，多少他是有点厉害啊。玩家的话是小李仔爆你头，这一局游戏玩的呀。对于马超这个角色的能量理解啊，那是相当到位。什么时候该用野火燎原，什么时候该用这个超杀的仙人指路啊？那门清啊，安排的妥妥当当。主要是他点气儿点的也厉害啊。马超这个角色全短，点气儿的话其实挺危险的啊，得会那个跳上拳啊，骗能量。这里再打一个前 A 过来追地，控一下铁甲兵。哎，这时候第一关关底啊，出这个横着扫这一招啊，他这一招是他的漏啊。完事之后赶紧过去打他，最后一个斜跑踢，先带走第一关。第二关的话打大马，马超打大马不好打啊。咱们看一下人家是怎么解决的呀？上来暴气，直接一个仙人指路打两点，完事平 A 接后前拳啊，这招也叫仙人指路啊。嘿嘿，其实马超的超杀不叫仙人指路啊，因为他每一次啊都是求到的是贴身那一段。打到的那两点啊，其实他是用手指指的呀，所以说就习惯叫他仙人指路。这一招确实叫仙人指路后前拳。马超的超杀叫什么玩意儿来？挺绕嘴，叫藏福奔源，好像叫啊，我不知道记得对不对。这边来到了夏侯渊啊，我渊哥啊，我渊哥可太厉害了，因为这里不让卡兵啊，所以说夏侯渊是一个非常非常难打的 BOSS。这边一二三蹲 A， 一二三。四接前 A， 连着铁连着刀兵一起打，蹲 A 蹲 A 控一下兵，完事之后找机会前前撞没撞到，再前前撞还是没撞到，他应该是在撞将军印，撞了将军印之后应该要用招安撞，要不然招安撞时间短，前前撞将军印前前撞打倒炸花也吃上，这时候将军印在身上了，找机会了，看了一下自己的道具。一个毒毒加招安撞打晕暴气，完事之后直接一个超杀，接后前拳的仙人指路，完事之后接前 A 什么方方面面的啊，一顿小连招啊，打了好多血。这时候应该还要再用一个毒，要不然的话超杀打不到两点。一二三接仙人指路，接前 A 直接带走，有招安撞的效果，没有使用毒起手，有点厉害。这边来到了梦优啊，优哥这里的话，优哥其实不厉害，但是啊，我虎哥厉害啊，这里得小心点。虎哥等级来到了十一级，扔这个小袖剑是分叉的，那扔这个小袖剑是打梦优最好的起手道具，直接小袖剑起手，一二三接蹲 A 接平 A 接前 A， 这下前 A 提前出是因为后边要出敌方单位了啊，这个对于游戏的理解太透彻了。完事之后追地追三下，这时候再小袖剑起手，直接打前 A 拉开位置，一颗火雷打一下伤害，跑到背后再一颗火雷打一下伤害，然后过来一个小石子儿直接给梦优带走啊。这边来到了墩儿哥，墩儿哥这一段也特别难打啊，很多朋友们不理解我为什么说墩儿哥难打，墩儿哥是三国战记里边最简单的 BOSS 啊。但是不让卡兵，这里不是墩儿哥厉害，是铁甲兵厉害呀！平 A 接前 A， 拉开位置，反手赶紧给一个小石子啊，他怕这个墩儿哥打他。跑过来，位置控的不错，但是打不上伤害，重新打一二三蹲 A。哎呦我去，铁甲兵，你跑短了一点啊！找位置。小石子起手，一二三蹲 A， 一二三四接前 A， 从右边出的兵，然后顺势跑过来，把铁甲兵控一下，平 A 接前 A， 防一手再防一手，一个反击，你这个反应是认真的吗？这一下的话，反应意识各方面，这这啊叫太厉害了，真的啊，这个真的是太厉害了啊！你像这种打法，我想都不敢想啊，要搁我早给我好几下了。哎，位置被憋住了，很难受，跑开。最后，哎，这就跑开了就，就就随便打了。先控一下铁甲兵，跑过来一个前前撞，直接给墩儿哥带走。这边来到了张辽，辽哥也不好打，上来先用炸花炸一下。这个炸花中间那个火苗打的相当伤害相当高啊，然后暴气直接给超杀的仙人指路打到了两点。完事之后还是需要用毒，应该完事之后给毒。毒晕，毒晕了之后可以再打一下
，哎呀，没打着，没打着，浪费了一个超杀，这这伤害缺了好多啊，朋友们，这一下这个伤害他得捯饬半天才能补回来，但是没有办法，你已经打空了，你要想办法啊，控铁甲兵。往前跑，等他，等他给漏。哎，他这个普通必杀啊，是张辽的一个破绽啊。他往回转的时候是没有攻击判定的。张辽的破绽，一个是，一个是他出普通必杀往回转的时候，一个是他升级的时候，就是往下出这个铁栅栏砸你，平 A 蹲 A， 平 A， 然后接前 A， 升级了，然后平 A 一下不打了，跑，这真的是有耐心，基本功也得够硬啊，要不然的话真没法弄。张辽这个 BOSS， 说实话啊，说实话，咱正常打不是打张辽都卡兵啊。正常他打张辽让卡兵的情况下，张辽真不厉害，我打他都随便打。但是这种情况就难的都不行了。一二三，蹲 A， 一二，赶紧打前 A， 拉开距离，要不然要被铁甲兵打。跑过来，蹲 A， 打一下，然后跑了。这怎么弄？缺那点伤害，一点一点干拉，小袖剑补一下。蹲 A 打一下，马超的蹲 A 是我认为所有角色里边蹲 A 最好用的。虽然说马超这个角色啊，呃，他还是一个比较弱的角色，但是他的蹲 A 绝对是最优秀的。追地，给了一个冰火符，利用冰火符来打伤害，动一下试一下，然后烧一下也行，别管是烧一下还是动一下都有伤害。这里这是真没有招了啊，想尽各种办法来补伤害。最后一个小袖剑啊，给辽哥带走。啊，这边来到了貂蝉啊，貂马超打貂蝉不好打，真的是不好打啊。这一局还是一个全 BOSS 啊，这一局的要求要所有的 BOSS 全部都打掉啊，所以说来打貂蝉了。正常马超是没有没有必要的话是不打貂蝉，太难了。马超打貂蝉平 A D 四是摁不出去啊。马超打貂蝉的话，如果你平 A D 第四是摁出去的话啊，你比较慢，中间的话，嗯，貂蝉有可能会插招打你。升级抓他升级的落点，一二三接前，你看马超这本身马超伤害就低，对吧？呃，这一套的话真没什么伤害，但是你也得硬顶着打，小石子打倒，等他升级，升级抓他落点，一二三接前 A， 完了之后再等他升级，再前 A 打一下，这时候又要给道具把他打倒了。直接起手，哎，野火燎原啊，野火燎原打一下伤害，他不升级你打不了。马超直接起手的话，他不像张飞、诸葛亮啥的全长啊，直接起手打不了。赵云打赵云打貂蝉也是直接起手也会挨揍啊，也得也得借助着道具或者是卡他升级，然后什么毒啊什么一二三前 A， 看一下他升不升等级，升等级一二三前 A 还升不升等级，又来一次直接前 A 打倒，再来一次一二三前 A。这点血，这点血给个啥？小火雷烧一下，然后小袖剑扔他一下吧。哎，直接一个平 A 抓他落点了。这边来到了吕蒙啊，看一下吕蒙这里，吕蒙这里要借助着飞盘来打了啊，飞盘扔的准才好打，要不然的话马超起手打吕蒙也挺挺难打。直接再起一个飞盘，跳 A 接前 A。飞盘在马超手里的话，基本上就是单纯的一个飞盘的伤害，因为马超浮空脸的话补的伤害比较少啊，一点一点干拉。呃，貂蝉呐、啊，赵云呐、啊，白张飞呀、啊，这些角色啊，打浮空脸的角色，飞盘好用啊，可以可以持续性的输出啊。前 A 打一下，这边身上带着六个飞盘，完事之后清兵的时候还会再给两个，一共是八个飞盘啊。绕一圈，这时候直接再起飞盘，平 A 接前 A， 哎，就能蹭一点点伤害。斜跑一二三，蹲 A 一二三，不打了，再起一个飞盘，完事之后蹲 A 打一下伤害，跑，又一个飞飞盘用完了吧？跳 A 接前 A， 跳 A 前 A 已经是算是相当高的伤害了啊。然后一二三，蹲 A 一，完事之后捡上飞盘。躲一手，反应真快呀！这一下不躲的话就挨揍了。平 A 一下，防一手，什么玩意儿啊？认真的吗？飞盘空了一个，空了一个，还好又有一个，最后一个飞盘了啊！不过也还好，这下中了应该是八个，哎，八个飞盘中了七个也行，再前 A 打一下。不过还是要稍微的补一下伤害啊。空一下铁甲兵，一二三接蹲 A， 基本功真的好。
这边来到了莫科哥啊，沙漠科这里的话啊，呃，其实就是虎哥厉害，说到底还是虎哥厉害啊，躲着沙漠科不是躲着虎哥把沙漠科打掉，先把虎哥给控住，一二三蹲 A， 一二三四接前 A， 完事之后虎哥来了，虎哥来了怎么办？前 A 打一下，跳一下，马超打这些什么虎哥、豹哥、蛇哥、熊哥、老扔啥的呀？马超打这些单位的话，伤害是有加成的啊，真快打的。跑一手，哎，控一下虎哥，一二三蹲 A， 打的过程之中还把虎哥带走了，再打一二三蹲 A 躲，完事之后跳一下，沙漠科的血量到了，先把莫科哥打走，完事之后后边到破阵。破阵的话，因为这一局要求的是所有 boss 都打，所以要破阵。马超破阵其实这一段挺难的，马超破阵比好多 boss 都难打。拳太短，敌方单位太多，而且马超的炸花不给力，你知道吧？马超这个炸花是真刺，你扔炸花你得找着位置扔啊，不找着位置扔，这个炸花炸不，你看是吧？啊，炸不着。完事之后再给一个炸花，炸扔早了，火雷打一下，完事之后躲一手。被扎了啊！这没有办法，因为炸花没打着，火雷压起身，这波兵怕火雷，完之后再火雷压起身，差点没有又扎他一下啊！这个竹签兵啊，这个竹签兵不知道为啥，其实正确的叫法叫水兵啊，叫水兵，不知道为什么叫水兵啊。上一次我用插件的时候看着了，再给一个炸花，一个防没有打到，黑色的一二三， 1, 2, 3, 再再打防一手反击一二三， 1, 2, 3, 直接。破阵啊，这个破阵挺有难度的。然后马超打这个吕布啊，马超打吕布嘿嘿嘿得用毒桶，不用毒桶直接起手也不行，拳太短了。哎呦我去，这可以前 A 追地呀、啊，直接起毒桶，完事跑过去还是往右打，蹲 A 起手一二三，再接蹲 A， 然后再接一二三四，再接前 A， 多打一下蹲 A， 因为马超平 A 伤害不太高。完事之后利用蹲 A 的伤害来打。蹲 A 起手，一二三，再蹲 A， 再一二三四，然后再接前 A 啊，四招一式打齐，然后再用毒桶。马超一会儿打陆逊也不好打啊，朋友们，马超打陆逊应该又是给超杀打仙人指路打两点了，真不好打。手短的这些角色啊，打陆逊都不好打。虽然说他又是隐身一，但是不能跳左慈啊，朋友们，这一局要求的是所有 BOSS 都得打，如果跳左慈的话是属于犯规。给一颗火雷。哎，火雷打吕布的伤害比较高啊，吕布怕火属性的攻击，然后捡上电书火书啊，电书火书风书都在身上啊，这些道具是打打那个那个左慈用的啊，这里啊小细节朋友们小细节，他把这个竹签兵给控到这里了，然后就不会出新的地方单位，趁着现在啊赶紧打莫科哥多打点伤害，然后这里先清两个兵。然后过来再打莫科哥，一二三蹲 A， 一二三蹲 A， 然后跑过来，一二三蹲 A， 一二三，这时候把莫科哥着急，忙慌的给打掉之后，把兵清掉，然后再顺势跳上去，这时候刮一个小旋风过来，再继续清兵，基本功太硬了，对于节奏的掌控太好了，再前前 A， 完事之后。再过来把兵清掉，来了陆逊，你看着他打陆逊肯定得用点用用点用点办法，直接手你看是吧？啊，直接手打陆逊，马超打陆逊特别难打，赵云打陆逊就已经挺难打了啊。完事之后马超更难打啊，护前拳仙人指路，然后直接一个毒镖打晕，没没打晕，再给一个毒镖过来，再一个仙人指路打两点啊，直接一个。藏福奔源啊，应该是应该是这么叫的啊，这个超杀啊，但是一般情况都是用仙人指路这两下打的。我为啥知道马超打陆逊不好打呀？一是陆逊带这个刀兵厉害，再一个的话就是拳短的打陆逊真的很难打，拳长的很好打。你就比如说张飞两个张飞，还有诸葛亮打陆逊，那真的不要太好打。但是这个拳短的就不行，黄忠打陆逊也可难受了。这边来到了左慈，左慈这里就没什么好说的了。左慈这里的话，道具放的正，直接就给他带走了。道具放的不正，呃，剩点血补伤害。除非你是空火术或者是空风术，风术不可能空，风术是卷进去的。电书一般情况就是标准的三点，主要在于这个火书啊，火雷，火雷炸一点，完事之后再火雷往上引，他没有往上走，找位置，先给火书还是先先给这个？风叔，火叔巨关键啊！火叔至少得打四点吧，咱就不说五点了，直接起火叔。完事之后，完了，左慈跑了，左慈跑了，赶紧摁，赶紧摁，哎，窜过来了，一点，两点，完了，废了，应该也就三点，三点的火叔那缺伤害了。风叔，风叔看一下有没有八点，一点，两点，三点，四点
，五点、六点、七点，哎，七点也行，七下也行啊。火树打左慈的话，左慈如果每一次都想往外窜出去的话，会打的点比正常的点多一些啊。完了之后再躲一防，反应真快，跳 A 废了。啊，再给一颗火雷，真废了，朋友们！再给一个冰火符，冰火符如果没有带走左慈的话，剩下的那个伤害就是火树亏的伤害，呃，需要手补。其实马超没有属性键的情况下，手补左慈伤害的话，挺难补，挺难补。马超的冰火符不怎么给力啊，不怎么给力。你看，时间特别短。平 A 接前 A， 这手打吧，手打吧，我瞅我瞅着他身上应该是没火雷了啊！跳 A 打一下，哎呀，打我难受！哎、平 A 打一下，这里主要是还有豹哥，跳 A 聊一下，再跳 A 打也行也行，还差一下还差一下啊！得亏需要补的伤害不多啊，不过也挨打了。这个左侧正常是不掉血的，他那个储存的道具的情况下啊，不过最后也挨打了，还好啊，顺利通关，剩这点血打后边的场景。啊，这边来到了许褚啊，马超打许褚的话，肯定是要给上超杀的这个仙人指路的伤害啊，先把他毒晕，然后再给一个飞盘，跳 A， 接蹲 A， 完事之后再打晕，毒呢，哎，毒标，完事过来再给仙人指路打两点啊，应该还要用，还要用道具吧，这不够啊，伤害平 A 接前 A 打一下，再给炸花，用炸花打了。炸花炸着了，再给一个炸花，中间那个火苗伤害巨高，我去，你这个炸花确定不是塔斯吗？再给一个炸花，又那个那个，不好意思啊，呃，错误的误判啊，嘿嘿，我感觉是炸着了啊，但是没炸着啊，剩这点血不行，咱给个小袖剑啥的，哎，对，小袖剑，小袖剑打许褚也好用。后边还要打一个孟获啊，因为这一局所有 boss 都要打，直接小毒镖一二三蹲 A， 完事之后躲控一下虎哥，再跑过来平 A 一手，小袖剑起手一二三接蹲 A 一二三四接前 A， 虎哥马超控虎哥的话好控啊，稍微打两下就给虎哥带走了，毒镖连控虎哥带毒孟获，这个毒镖扔的很有灵性，找位置往下一躲，给个飞盘。平 A， 哎，没有打回来。他这个梦货是打了两轮啊，因为都是一样的啊。我只给大家放一，只只给大家放了这个后边这一这这一部分啊。小袖剑起手，一二三蹲 A， 一二三四接前 A， 有追地吗？追地追地，哎呦我去，追地接反 A 接蹲 A， 手法真的好。后边到盖哥。盖哥这里是一个不卡兵的状态啊，本身盖哥的话真的是随便打的啊，但是现在他带铁甲兵，还有带这个拿小小方天化戟这个兵啊，哎，这个兵更正一下啊，更正啊，上次用插件的时候找到了，这个兵叫枪兵啊，还带这个枪兵啊，其实说习惯了，就是拿的他拿的那个东西就像小方天化戟啊，这里控一下铁甲兵，找他的落点一二三接蹲 A， 一二三接前 A。又跳出来俩枪兵啊啊！给我都念迷糊了，到底叫啥兵我也不知道了。往这边一跑，先控一下，一二三蹲 A， 一二三四接前 A， 有追地吗？没有追地了，找位置，找他落点，一二三蹲 A， 哎，那个枪兵卡在下边了，得得劲儿。再找他落点，一二三蹲，哎，这个兵你太你太配合了啊，你就不过去打他。哎，你看你不打他，他打你。但是这样的话，直接给盖哥带走了啊！其实盖哥主要是盖哥自身，他这个 boss 他就不厉害，也赖不着人家别人啊。这里来到了最后一关的大马，马超打这个大马也不好打，上来先是冰火符，那冰火符应该是为了清叠加马的。完事之后，毒晕给超杀吧？想啥呢？这么打吗？这么打你也不敢呢？给一颗火雷，三颗能量。一二，哎，防一手，哎呀，防了棒子兵，但是防又是棒子兵，这这你赶紧给超杀吧，真的，你这没有血了呀，这局不让吃血呀，火雷，再接火雷，完事之后这怎么弄啊？感觉很难办呢，一二三，这点血了，跑一手，还是没有舍得用能量，这能量应该是留着打魏延的，跳一手。防一下，我看着我都慌。一二三蹲 A， 一二不敢打了。棒子兵又来了，控一下棒子兵，躲一手，又来了。这棒子兵真烦人啊！就他自己的时候，他啥也不是
，但是跟着这个大马的时候，他特别厉害。好，最后终于是一点一点把这个大马给打掉了啊。后边到威严啊，严哥，严哥用道具吧，肯定是用道具。严哥直接吸收打不了，上来先给了一本电书，为了把铁甲兵给清掉，顺带打威严伤害。呃，严哥的话直接吸收等于找挨揍啊。严哥那个盾牌不是白拿的，你打他，他一防他就打你。先给了一个野火燎原，没打着，再给一个野火燎原，这下打着了。完事之后直接小袖剑追地，接反 A 接前前 A 再追地，然后再给野火燎原。这个野火燎原打威严伤害高吗？为什么不暴气打呢？再给一个野火燎原，先凑点伤害啊、哦！有杜康九没有用呢？杜康九加傀儡娃娃，完事之后加毒镖，完事跑过来直接一个呃超杀的仙人指路打两点，再给一个毒，再给一个仙人指路打两，哎呦没没没有没有一点啊！这个仙人指路打了一点，缺点伤害。再给一个毒，就完了完了完了，又缺伤害了。然后毒再毒，打晕了。平 A 一二三，接前 A， 刀兵来了，很难受。野火燎原啊，又给了一个野火燎原啊，主主要是还是惹不起严哥，严哥有点厉害。再捡回来杜康九，这边来到了司马懿，直接一个毒打三点。哎呦呵，哎呦呵，哎呦呵啊！这个我这个是配的司马懿的音，应该是这个没记错啊。然后跑过来，一二三蹲 A， 一二三接前前 A， 一二三蹲 A， 一二三四接前 A 了啊，没有接野火燎原了。完事之后追地追地追地，给了一个隐身一啊，利用隐隐身一的话，前半段啊自己隐身一还存在的时候，就不把他打倒，接一二三蹲 A， 一二三前前 A 这么打啊。完事之后最后隐身一要结束的时候再那个啥，再给一个隐身一，用了这么多隐身一。哎，那一会儿打曹操还够吗？蹲 A， 一二三，蹲 A， 一二三四，接前 A， 哎，前 A 打了两点，给司马懿带走，还拉开了距离，铁甲兵打不到他。这打曹操隐身一不够了呀？太行丹经哦，有太行丹经，他好像还有招安壮，先给太行丹经，完事之后一一直蹲着打，蹲 A 伤害比较高，铁甲兵影响一下他，哎，对，影响他。然后追过来一起打，让你影响我。完事之后呢，给了隐身一，一二三蹲 A， 一二三前前 A， 然后再继续打，一二三蹲 A， 一二三前前 A。完事之后直接给杜康九加傀儡娃娃，哎呦我去，还有张安壮，毒镖直接仙人指路接仙人指路接前 A 两点，我去这伤害，还有还有还能继续打。完事之后再一个毒过来。再是一个超杀两点，接后前拳的仙人指路，然后再接前 A， 还有一个隐身一，这伤害不就够了吗？你这玩意儿伤说伤害不够的，那是因为我菜，人家这伤害打的那能不够啊？很精彩啊，这一局。而且很吃心态的，这全程不让吃血呀，有点厉害啊，有点厉害。而且这个道具安排也合理。完事这主要是啥？他手法好，他们对游戏理解深，他打的伤害比我们打的高，他怎么他都合理呀、啊？嘿嘿，那就非常感谢大家的收看，也感谢小李仔的精彩发挥，咱们下期见。